ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு ரொம்பவே ஒரு பேசிக்கான ஒரு ப்ராப்ளமை பார்க்க போகிறோம் பட் கொஞ்சம் ட்விஸ்டடாக இருந்தாலுமே இது ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த இந்த ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீட் டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் கேட்ட ஒரு கேள்வி தான் ஸோ நீட் டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் இந்த கொஷின்ஸ் வந்து நமக்கு கேட்டிருக்காங்க ஸோ கேள்வி வந்து ரொம்ப சிம்பிள் தான் கொஞ்சம் ஒரு சின்ன அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்தது அப்படின்னா இதில் இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸை நீங்கள் ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிடலாம் நான் சொல்லணும்னு அவசியமே கிடையாது ஸோ ஃபஸ்ட் என்ன சப்போஸ் த சார்ஜ் ஆஃப் அ ப்ரோட்டான் ஸோ நமக்கு தெரியும் ப்ரோட்டான் அண்ட் எலக்ட்ரான் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க சப்போஸ் த சார்ஜ் ஆஃப் அ ப்ரோட்டான் அண்ட் அண்ட் எலக்ட்ரான் ஓகே எலக்ட்ரான் டிஃபர் ஸ்லைட்லி ஸோ ஒரு சின்ன மாற்றங்கள் இருக்கு அப்படின்னு வச்சு வி நோ தட் both the charges will be same but opposite uh, charge அப்படி நமக்கு தெரியும் opposite in uh, magnitude அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் which mean இது வந்து -1.6 அப்படினா இது வந்து என்ன இருக்கும் +1.6 அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் charge of both the proton and electron நமக்கு தெளிவா தெரியும் ஆனா இங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படினா there is a slight change ஒரு சின்ன வேறுபாடு இருக்கு அப்படி சொல்லி சொல்றாங்க என்ன one of them is minus q uh, just is uh, uh, read the question properly one of them is minus q sorry minus e and another is E plus delta E அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அதாவது சொல்யூஷன் நம்ம இப்பவே எழுதிடலாம் சரியா நமக்கு வந்து ரெண்டு சார்ஜ் இல்லையா ஒரு ப்ரோட்டானு ஒரு எலக்ட்ரானு அதுலேயுமே ரெண்டுத்துலேயும் ஒரு சின்ன சின்ன சேஞ்சஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க ஒரு சார்ஜ் வந்து மைனஸ் இ அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகே ஸோ லெட்டர் சே தட் இஸ் கியூ ஒன் ஈக்குவல் டு மைனஸ் இ அடுத்து கியூ டூ அப்படின்றது என்ன சொல்றாங்க இ பிளஸ் டெல்டா இ அப்படின்னு சொல்லி கேள்வியிலே கொடுத்துருக்குதோ அடுத்து பாரு இஃப் த நெட் ஆஃப் த எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் அண்ட் கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் பிட்வீன் த டூ ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் பிளேஸ் அட் டிஸ்டன்ஸ் டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெளிவாக கொடுத்தாச்சு நெட் நெட் சார்ஜ் இல்லையா த இஃப் த நெட் அப்படின்னு சொல்லி அப்போ வாட் வில் பி த நெட் சார்ஜ் ஹியர் அப்போ கியூ நெட் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் இ இது பிளஸ் இது அப்போ இ பிளஸ் டெல்டா இ அப்போ இங்கே என்ன சொல்லலாம் தீஸ் டூ கெட் கேன்சல் இச் அதர் ஸோ வி ஹவ் டெல்டா இ இதுதான் வந்து இப்போ நமக்கு இருக்கக்கூடிய நெட் சார்ஜ் சரியா அப்ப இந்த நெட் சார்ஜுக்கு இடையில இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் போர்ஸ் கிராவிடேஷன் போர்ஸ் எப்படி இருக்குது அவர் ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு இல்லையா அதாவது எப்படி சொல்றாங்க பாருங்க பிட்வீன் டூ ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் பிளேஸ் அட் அ டிஸ்டன்ஸ் டி அப்பார்ட் இஸ் ஜீரோ அப்ப ரெண்டுமே எப்படி இருக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் அண்ட் ஈக்குவலா இருக்கு நெட் போர்ஸ் என்னவா இருக்கு ஜீரோன்னு சொல்றாங்க அப்போ நமக்கு ரெண்டு ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் அக்கார்டிங் அக்கார்டிங் டு கொஸ்டின்ஸ் பாருங்க பிட்வீன் த டூ ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் இல்லையா ஸோ பிட்வீன் த டூ ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் லெட்டர் சி திஸ் இஸ் ஒன் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் அண்ட் திஸ் இஸ் அனதர் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் சரிங்களா இந்த ரெண்டு ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் இடையில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் கேள்வியில் டி அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கு வி நோ தட் த சார்ஜ் ஆஃப் தி ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் இஸ் டெல்டா இ இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா டெல்டா இ அப்போ இந்த சார்ஜ் இதுக்கு மேல ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்கும் இந்த சார்ஜ் இதுக்கு மேல ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்கும் கரெக்டா ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும் போது ரெண்டுமே வந்து டெல்டா இ ஸோ இட் வில் ரிப்பல் அப்போ இந்த சார்ஜ் இப்படி ரிப்பல் ஆகும் இந்த சார்ஜ் இப்படி ரிப்பல் ஆகும் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் படி If the net charge of the electrostatic force is there, and the gravitation force is there, gravitation force is always attraction. Electrostatic force is repulsion plus attraction. Gravitation is there, there is no attraction. So, this charge is there. This is there. So, if you look at one charge, it will be in the opposite direction. So, the net force becomes zero. This is very simple. So, how do you think about the basic? Electrostatic force is equal to gravitational force. Electrostatic force is equal to gravitational force. Electrostatic force is equal to gravitational force. Q square by R square. Gravitation நமக்கு தெரியும் Newton's universal law of gravitation என்ன சொல்லுது G M M1 M2 இல்லையா இங்கே mass of the proton and electron right so we, we, we have the given data like here இங்கே பாருங்க mass of the hydrogen இது என்னது ரெண்டு mass of the hydrogen question கொடுத்துருக்கு 1.6 into the power minus 27 அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ mass of the hydrogen whole square divided by அந்த distance என்ன R square அதாவது D ன்னு இருக்கு so D square D square அப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டும் நம்ம cancel பண்ணிட்டோம் இந்த கியூன்றது என்ன டெல்டா இ இப்போ என்ன கேட்குறாங்க பாருங்க தென் டெல்டா இ இஸ் ஆர்டர் ஆஃப் வாட் அப்போ டெல்டா இ அதனுடைய வேல்யூ என்னன்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அப்போ இதில் நம்ம ரொம்ப டீட்டெயிலாக சொல்லிடலாமே கே டெல்டா இ ஸ்கொயர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜி எம் ஹெச் ஸ்கொயர் அப்போ நமக்கு டெல்டா இ ஸ்கொயர் மட்டும்தான் வேணும் அப்போ இந்த கேவை கீழே கொண்டு போயிடலாமா அப்போ ஜி எம் ஹெச் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை கே ஸோ ஸ்கொயர் நமக்கு டெல்டா இ மட்டும் தான் தேவை அப்போ அந்த ஸ்கொயர் அப்படி படிச்சுன்னா என்ன ஆகிடும் திஸ் பிகம்ஸ் ரூட்
சரியா இது ரெண்டுமே எதுவும் இருக்கு ரூட் ஓவரில் இருக்கு அப்போ வெளியில் இருக்கிறது இந்த எம் ஹெச் ஸ்கொயர் அப்போ ஸ்கொயர்ன்றது அந்த ரூட் ஓவரில் இருந்து வெளியே வந்துச்சுன்னா வெறும் எம்ஹெச் ஸோ எம்ஹெச் உடைய வேல்யூ ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் டென்த் பவர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி செவன் கேள் வெளியே கொடுத்துருக்கு இந்த ஒரு சரி அப்போ இது ரெண்டுத்தையும் நார்மலாக டிவைட் பண்ணுறீங்க டிவைட் பண்ணி ரூட் எடுக்கிறீங்க ஸோ நான் வந்து ஸ்கொயர் ரூட் எப்படி எடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஷார்ட் கட் சொல்லி கொடுத்துருப்பேன் நான் இப்போ இந்த பார்ட்டை மட்டும் நான் அழிச்சிடுறேன் பிகாஸ் யூ ஹேவ் நோட்டட் சரி அதை நீங்கள் வந்து எழுதிருப்பீங்க அப்படின்ற நம்பிக்கை இல்லை ரைட் அப்போ பாரு அங்கே வந்து எனக்கு சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் இருக்கு இட் இஸ் டிவைடட் பை நைன் ஸோ நைன் சரியா இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஒரு நம்பர் வந்து போகாது ஐ நீட் டு டேக் டூ ரெண்டு டிஜிட் எடுக்கணும் அப்போ பாயிண்ட் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நைன் சார் என்ன சிக்ஸ்டி த்ரீ இல்லையா நைன் செவன் சார் சிக்ஸ்டி த்ரீ அப்போ இதில் ரிமைண்டர் என்ன த்ரீ இருக்கு இந்த செவன் கீழே வந்துருச்சு அப்போ பாரு நைன் நைன் ஃபோர் சார் எவ்வளோ தேர்ட்டி சிக்ஸ் செப்ரேட் பண்ணால் ஒன்று அப்போ மறுபடியும் இங்கே இங்கே ஒரு பாயிண்ட் ஒன்று இங்கே ஒரு ஜீரோ அப்போ ஒன்று அப்போ இங்கே என்ன வரும் நைன்னு வரும் செப்ரேட் பண்ணால் ஒன்று இட் கோஸ் ஆன் அப்போ ஒன் ஒன் ஒன்று வரும் அப்போ பாயிண்ட் செவன் ஃபோர் ஒன் அதுதான் வந்து எனக்கு இருக்கக்கூடிய வேல்யூ அப்போ இது எப்படி எழுதலாம் பாருங்கள் ரூட் ஓவர் பாயிண்ட் செவன் ஃபோர் ஒன்று மல்டிப்ளைடு பை இது என்ன ப்ளஸ் நைனு மேலே போச்சுன்னா மைனஸ் நைனு மைனஸ் நைனு மைனஸ் லெவன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன மைனஸ் டுவெண்ட்டிங்க இதெல்லாம் ரூட் ஓவரில் இருக்குது இது ரூட் ஓவர்லேருந்து வெளியே எடுத்துட்டேன் அப்படின்னா அது என்ன ஆகிடும் எனக்கு அது ரூட் ஓவர்லேருந்து வெளியே வந்துருச்சுன்னா என்ன ஆயிடுச்சு இங்கே ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸு டென்த்து பவர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி செவனு இது ரூட் ஓவர்லேருந்து வெளியே எடுத்துட்டேன் அப்படின்னா இது மைனஸ் டென்னு அதாவது டென்த் பவர் மைனஸ் டுவெண்ட்டின் இருக்கும் ரூட் ஓவர்லேருந்து வெளியே வெளியே எடுக்கும்போது டென்த் பவர் மைனஸ் டென்னு ஸோ இதுவும் டென்த் பவர் தான் இதுவும் டென்த் பவர் தான் ஸோ அதை மொத்தம் எழுதிட்டு மைனஸ் தேர்ட்டி செவன் அப்படின்னு எழுதிட்டேன் ரொம்ப சிம்பிள் இல்லையா ஸோ மைனஸ் தேர்ட்டி செவன் அப்படின்னு நாங்கள் எழுதியாச்சு இப்போ அதனால் இதுக்கு ரூட்டு கண்டுபிடிக்கணுங்க இதுக்கு ரூட்டு ஸோ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எனி நம்பர்ஸ் நான் வந்து உங்களுக்கு டீட்டெயில்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் நீங்கள் அதை பார்க்கல அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் லிங்க் கொடுக்குறேன் நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஸோ இது தான் டெசிமலுக்கு அடுத்து வர்றது ஐ நீட் டு டேக் டூ டிஜிட் ஸோ இங்கே நான் ஜீரோ ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ எடுத்ததுமே ரெண்டு டிஜிட்டு ஸோ ஐம் கோயிங் டு ஸ்டார்ட் வித் டிசிமல் ஸோ இங்கே ஒரு டிசிமல் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் பார்த்தீங்கன்னா வி ஹவ் டு டேக் த ஸ்கொயர் டேம் தான் அப்போ சிக்ஸ் சிக்ஸ் எடுக்க முடியாது தேர்ட்டி சிக்ஸ் செவன் செவன் எடுக்க முடியாது ஃபார்ட்டி நைன் தான் அப்போ எயிட் எயிட் கண்டிப்பாக எடுக்கலாம் இட் இஸ் நட்டிங் பட் சிக்ஸ்டி ஃபோர் அப்போ சிக்ஸ்டி ஃபோர் செப்ரேட் பண்ணால் இங்கே டென் இதுவும் வந்து டென் இது ரெண்டுத்தையும் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ஆட் பண்ண போகிறேன் எனக்கு இங்கே என்ன டேம் வரணும் இங்கே என்ன டேம் வருதோ அந்த டேம் தான் நான் இங்கே ஆட் பண்ண போகிறேன் இப்போ சப்போஸ் ஃபைவ் எடுக்கிறேன் அப்படின்னா எனக்கு இங்கே ஃபைவ் தான் ஃபோர் எடுக்கிறேன்னா இங்கே ஃபோர் அப்போ ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் நான் போட்டு பார்த்துட்டேன் ஸோ இட் கம்ஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் அப்போ ஒன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் இன்ட்டு சிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நைன் ஹண்ட்ரட் சம்திங் வருது ஓகே நைன் ஹண்ட்ரட் சம்திங் லைக் திஸ் ஐம் நாட் ஷூர் அபவுட் தட் பட் லெட் லெட் எஸ் டூ தட் பாருங்கள் ஒன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் இன்ட்டு சிக்ஸ் போட்டிங் அப்படின்னா சிக்ஸ் சிக்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் த்ரீ இருக்குது தேர்ட்டி சிக்ஸ் தேர்ட்டி நைனு த்ரீ இருக்குது நைனு சிக்ஸ் ஒன் சிக்ஸ் நைன் யா நைன் நைன் சிக்ஸ் கரெக்டாக தான் இருக்குது சரிங்களா இதை நீங்கள் செப்ரேட் பண்ணோம் மறுபடியும் இன்னொரு டேம் வரும் வி வில் லீவ் வித் திஸ் டூ டிசிமல் அப்போ இந்த ரெண்டு டிசிமல் மட்டும் எடுத்துப்போம் அப்போ என்னுடைய ஸ்கொயர் ரூட் பார்த்தீங்கன்னா ஐட் கம்ஸ் லைக் பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸ் தான் இந்த பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸை இந்த ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவனோட மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் என்ன வருது ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவனோட மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் ஐம் டூயிங் இயர் பாருங்க உங்களுக்காக தான் நான் போட்டிருக்கேன் ரைட் மல்டிப்ளை பை ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் ஸோ சிக்ஸ் செவன் சார் வந்து ஃபார்ட்டி டூ ஃபோர் இருக்குது எயிட் செவன் சார் எவ்வளோ செவன் செவன் சார் ஃபார்ட்டி நைன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் இல்லையா ஸோ ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஃபிஃப்டி எயிட் ஃபைவ் இருக்குது ஸோ யா அஃப்கோர்ஸ் இட் இஸ் ஜீரோ இல்லையா ஸோ ஃபைவ் நான் அப்படியே எழுதிட்டேன் இதுவும் அதே தான் ஸோ வென் யூ சால்வ் வென் யூ சால்வ் திஸ் யூ வில் கெட் த வேல்யூ டு பி ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் த்ரீ சிக்ஸ் அப்படின்னு வரும் சரிங்களா தென் மல்டிப்ளை பை வி ஹவ் டென்த் த பவர் மைனஸ் தேர்ட்டி செவனுங்க சரி இப்போ நமக்கு ஆப்ஷன்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஒரு நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க டென்த் பவர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி மைனஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ மைனஸ் தேர்ட்டி செவன் மைனஸ் ஃபார்ட்டி செவன் ஸோ இதனுடைய நியரஸ்ட் வேல்யூ தான் பெரும்பாலும் வந்து நம்ம க